आज की वीडियो में हम लोग साइज ट्वेंटी का ट्वेंटी नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं ट्वेंटी सेवन नंबर क्वेश्चन है मेरे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखा है और आपको क्वेश्चन में पूछा जा रहा है फाइन जनरल सॉल्यूशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन मतलब आपको इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन बताना है अच्छा क्वेश्चन में क्या क्या रड है देखो क्वेश्चन में मेरे बुक में तो यहाँ पे डीएक्स नहीं दे रखा है तो क्वेश्चन में यहाँ डीएक्स भी होगा ठीक है अगर आपके बुक में दे रखा है तो बहुत अच्छी बात है अगर नहीं दिया तो यहाँ डीएक्स लगा लो फिर आगे सोल्व करते हैं अब हम लोग क्या कर रहे हैं इसमें दोनों साइड वन प्लस एक्स स्क्वायर से डिवाइड लगाते हैं तो यहां कितना हो जाएगा मेरे पास देखना डी वाई वाई डी एक्स प्लस टू एक्स वाई बाय वन प्लस एक्स स्क्वायर क्योंकि dx से dx कट जाएगा और यहां भी dx से dx कट जाएगा हो जाएगा कॉट एक्स बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर अब अगर इसको हम लोग कंपेयर करें डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू से तो मेरे पास p क्या हो जाएगा टू एक्स बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर ठीक है अब देखना p आने के बाद हम लोग इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं ऐसे इंटीग्रेटिंग फैक्टर हम लोग निकाल के उन्हें क्योंकि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का यही तरीका होता है अच्छा ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे क्योंकि ये इससे कंपेयर हो रहा है ये एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल फॉर्मेट है और ये इससे कंपेयर हो रहा है इसका मतलब ये भी एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है और मेरे पास पी आ चुका है और मुझे इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा ई की पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स यानी कि ई की पावर इंटीग्रेशन ऑफ टू एक्स बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर इन टू डी एक्स अब इसको इंटीग्रेट करने के लिए हम लोग वन प्लस एक्स स्क्वायर को टी एस्यूम करते हैं दोनों साइड डिफ्रेंशिएट करेंगे तो टू एक्स डी एक्स क्या हो जाएगा मेरे पास डी हो जाएगा तो ऊपर टू एक्स डी एक्स की जगह हम लोग डी लिखते हैं और नीचे टी तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास ई की पावर लॉग टी और बेस ई तो ये मेरे पास टी हो जाएगा क्योंकि मेरे पास लॉग की प्रॉपर्टी है ए की पावर लॉग एक्स बेस ए एक्स होता है जो यहाँ पे होता है वही यहाँ पे होता है तो यहाँ टी था इसलिए यहाँ भी टी होगा और टी गया था मेरे पास वन प्लस एक्स स्क्वायर तो मेरे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ चुका है वन प्लस एक्स स्क्वायर अच्छा तो फिर इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन क्या होगा जनरल सॉल्यूशन होगा वाई इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ क्यू इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू डी एक्स प्लस कॉन्स्टेंट तो वाई इंटू वन प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ क्यू क्या था मेरे पास देखना क्यू है मेरे पास कॉट एक्स बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर तो यहाँ कॉट एक्स बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर यानी कि वन प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स ठीक है और प्लस कॉन्स्टेंट तो इससे ये कट जाएगा तो यहां मेरे पास देखना कितना हो जाएगा y इंटू वन प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स डी एक्स जो की होता है मेरे पास log sin x ये तुमको याद होना चाहिए अगर याद नहीं है तो फिर इंटीग्रेशन बाई पार्ट निकालो और प्लस कॉन्स्टेंट तो यही मेरे पास डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सोल्यूशन हो जाएगा ठीक है अब देखते हैं हम लोग ट्वेंटी एट नंबर क्वेश्चन ट्वेंटी एट नंबर क्वेश्चन मेरे पास डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखा है साइन एक्स इन टू डी वाई वाई डी एक्स प्लस कॉस एक्स इन टू वाई इज इक्वल टू कॉस एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स ठीक है सबसे पहले हम लोग दोनों साइड साइन एक्स से डिवाइड लगाते हैं तो यहां कितना हो जाएगा मेरे पास डी वाई वाई डी एक्स प्लस कॉस एक्स बाई साइन एक्स क्या हो जाएगा मेरे पास कॉट एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू कॉस एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स और बाई में कितना हो जाएगा मेरे पास साइन एक्स ठीक है साइन एक्स से साइन एक्स कट जाएगा यहां क्या हो जाएगा मेरे पास साइन एक्स कॉस एक्स और यहां क्या हो जाएगा मेरे पास डी वाई वाई डी एक्स प्लस कॉट एक्स इंटू वाई ठीक है तो ये मेरे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है अब बताओ क्या ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है नहीं ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन तो नहीं चेक करके देख लेना जो कंडीशन होती है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन की तो ये कौन सी डिफरेंशियल इक्वेशन है ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है अच्छा ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्यों है क्योंकि अगर मैं इसको कंपेयर करूं डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू से जो कि एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल फॉर्म होता है तो ये आराम से कंपेयर हो जाएगा और मेरे पास पी की वैल्यू भी आ जाएगी कॉट एक्स और क्यू की वैल्यू भी आ जाएगी मेरे पास साइन एक्स इंटू कॉस एक्स ठीक है इसका मतलब ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है अब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का जो तरीका होता है उसको हम लोग फॉलो करते हैं सबसे पहले हम लोग इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं जो कि होता है मेरे पास ई की पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स यानी कि ई की पावर इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स इन टू अब इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स क्या होता है मेरे पास लॉग साइन एक्स पता होगा तो यहाँ क्या हो जाएगा मेरे पास लॉग साइन एक्स और बेस ई तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास साइन एक्स पता है ना ये प्रॉपर्टी ए की पावर लॉग एक्स बेस ए क्या होता है एक्स जो यहाँ पे होता है वही यहाँ पे आ जाता है तो जो यहाँ पे वही यहां पे आ जाएगा ठीक है अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर आने के बाद इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन क्या होगा इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन होगा वाई इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ
अब देखना इसको इंटीग्रेट करने की बारी है इसको इंटीग्रेट करने के लिए हम लोग साइन एक्स को टी एज्यूम करते हैं दोनों से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ मेरे पास कॉस एक्स डी क्या हो जाएगा डी हो जाएगा तो हम लोग कॉस एक्स डी की जगह डी पुट करते हैं और साइन स्क्वायर एक्स की जगह टी स्क्वायर पुट करते हैं और टस कॉन्स्टेंट इज इक्वल टू वाई साइन एक्स तो मेरे पास वाई साइन एक्स क्या हो जाएगा देखना टी क्यूब बाई थ्री प्लस कॉन्स्टेंट ठीक है अब टी क्या था मेरे पास टी था मेरे पास साइन एक्स तो वाई साइन एक्स क्या हो जाएगा मेरे पास देखना साइन एक्स का होल क्यूब बाई थ्री प्लस कॉन्स्टेंट तो मेरे पास वाई क्या हो जाएगा साइन एक्स का होल स्क्वायर बाई थ्री प्लस सी बाई साइन एक्स तो यही मेरे पास डिफ्रेंशियल इक्वेशन का जनरल सोल्यूशन हो जाएगा अब देखते हैं हम लोग ट्वेंटी नाइन्थ नंबर क्वेश्चन ट्वेंटी नाइन्थ नंबर क्वेश्चन है मेरे पास डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखा है डी वाई बाई डी एक्स प्लस टू वाई कॉट एक्स इज इक्वल टू थ्री एक्स स्क्वायर कॉस एक्स स्क्वायर एक्स ठीक है अब देखना इसको हम लोग कंपेयर करते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के जनरल फॉर्मेट से तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल फॉर्म क्या होता है डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू से तो ये आराम से कंपेयर हो रहा है अच्छा तो मेरे पास पी क्या हो जाएगा यहाँ से कंपेयर करने के बाद टू कॉट एक्स हो जाएगा हाँ और क्यू क्या हो जाएगा मेरे पास थ्री एक्स स्क्वायर इन टू कॉस एक्स स्क्वायर एक्स हो जाएगा अच्छा तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा ए की पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी ये क्या हो जाएगा ए की पावर इंटीग्रेशन ऑफ टू कॉट एक्स इन टू डी एक्स बाहर कर लेते हैं ए की पावर इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स डी इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स डी क्या होता है मेरे पास लॉग साइन एक्स कैसे हुआ या तो याद कर लो नहीं तो बाई पार्ट से निकाल लो अब ये मैंने सॉल्व करने वाला भाई ठीक है अब देखना लॉग की प्रॉपर्टी है मेरे पास ए इन टू लॉग बी बेस सी ये क्या होता है लॉग बी की पावर ए बेस सी जो मल्टीप्लाई में होता है वो बी की पावर में कूद के आ जाता है तो यहाँ बी की जगह क्या है साइन एक्स है और ए की जगह टू है तो ये क्या हो जाएगा ई e की पावर लॉग साइन एक्स का होल स्क्वायर अच्छा इसका बेस क्या है ई e है तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास साइन एक्स का होल स्क्वायर कैसे हुआ भाई अगर इससे पहले के सारे क्वेश्चन तुम लोगों ने कर रखे तो ये तुमको समझ में आ जाएगा अब देखना ये मेरे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन क्या होगा वो होगा वाई इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ क्यू इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू डी एक्स प्लस कॉन्स्टेंट तो वाई इंटू साइन एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ क्यू क्यू क्या है भाई थ्री एक्स स्क्वायर इंटू कॉसिक स्क्वायर एक्स इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है मेरे पास साइन एक्स का होल स्क्वायर और इंटू डी एक्स और प्लस कॉन्स्टेंट अब देखना यहां में थ्री एक्स स्क्वायर इन टू कॉसिक स्क्वायर को वन बाई साइन एक्स स्क्वायर लिखता हूं और यहां मेरे पास क्या है साइन एक्स का होल स्क्वायर है और इन टू डी एक्स और प्लस कॉन्स्टेंट है ठीक है और यहां है वाई इन टू साइन एक्स का होल स्क्वायर अब साइन एक्स का होल स्क्वायर और साइन एक्स का होल स्क्वायर कट जाएगा तो यहां मेरे पास क्या बच जाएगा थ्री एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस कॉन्स्टेंट और यहां वाई इन टू साइन एक्स का होल स्क्वायर तो यहां से मेरे पास वाई इन टू साइन एक्स का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा थ्री बाहर एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा एक्स क्यूब बाई थ्री और प्लस कॉन्स्टेंट थ्री से थ्री कट जाएगा तो मेरे पास फाइनली वाई इन टू साइन एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस सी इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन आ जाएगा ठीक है अब हम लोग थर्टी नंबर क्वेश्चन देखते हैं थर्टी नंबर क्वेश्चन में मेरे पास डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखा है एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू टू एक्स स्क्वायर सेक एक्स ठीक है अब देखना इसको हम लोग कंपेयर करते हैं लेकिन कंपेयर करने से पहले सबसे पहले हम लोग दोनों साइड एक्स से डिवाइड लगाते हैं तो यहाँ कितना हो जाएगा मेरे पास डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई बाई एक्स इज इक्वल टू टू एक्स स्क्वायर बाई एक्स क्या हो जाएगा एक्स और यहाँ से एक्स अब इसको कंपेयर कर लेते हैं हम लोग डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू से क्योंकि ये क्या है मेरे पास ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल फॉर्मेट है अच्छा ये कंपेयर हो रहा है क्या हाँ आराम से कंपेयर हो रहा है तो मेरे पास पी की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से ये आ जाएगी माइनस वन और क्यू की वैल्यू ये आ जाएगी टू एक्स इंटू हाँ आ जाएगी अब देखना इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा ई e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स ये क्या हो जाएगा ई e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ माइनस वन बाई एक्स इंटू डी एक्स माइनस साइन बाहर ले लेते हैं ई e की पावर माइनस बाहर वन बाई एक्स इंटू डी एक्स तो ये क्या हो जाएगा ई e की पावर माइनस लॉग एक्स अब देखना लॉग की प्रॉपर्टी ए इंटू लॉग बी बेस सी क्या हो जाएगा लॉग बी की पावर ए बेस सी कितनी बार बताया यार अब ये तो याद भी हो जाना चाहिए तुमको देखना अब यहाँ पे ए क्या है ए माइनस वन है मन क्या कुछ देखो यहाँ माइनस वन है अच्छा बी क्या है बी लॉग के बाद बी क्या है एक्स है तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास ई e की पावर लॉग एक्स की पावर माइनस वन यानी कि ई e की पावर लॉग वन बाई एक्स और बेस क्या है ई e, तो ये हो जाएगा वन बाई एक्स तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर मेरे पास आ गया वन बाई एक्स तो इस जीनिय
अच्छा इंटीग्रेशन ऑफ एक एक्स डी एक्स क्या होगा हमारे पास क्या याद है तुम लोगों को तुम लोगों का तो नहीं पता लेकिन मुझे ये जरूर याद है नहीं तुम इसको बाय पार्ट से सॉल्व जरूर कर सकते हो वैसे मैं लिख देता हूं इंटीग्रेशन ऑफ सिक एक्स डी एक्स क्या होता है मेरे पास लॉग सिक एक्स प्लस टेन एक्स यहां लॉग की बेस ई होती है ठीक है या फिर इंटीग्रेशन ऑफ सिक्स डी एक्स मेरे पास लॉग टेन पाई बाई फोर प्लस एक्स बाई टू होता है यहां भी लॉग की बेस ई होती है ये दोनों चाहे तुम याद कर लो नहीं फिर बाई पार्ट लगाना चाहो तो लगा सकते हो उससे भी आंसर आ जाएगा लेकिन इसको याद ही कर लो अच्छा रहेगा वैसे करते करते तुम खुद याद हो जाएगा लेकिन अब आंसर की ओर चलते हैं अच्छा तो यहाँ पे टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स की जगह हम लोग क्या पुट करें ये की है तो आंसर में ये दे रखा है तो यही पुट करते हैं ना तो यहां मेरे पास वाई बाई एक्स क्या हो जाएगा देखना टू यहां देखना लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स और प्लस कॉन्स्टेंट ठीक है अब यहां से मेरे पास वाई क्या हो जाएगा तो वाई हो जाएगा मेरे पास एक्स उधर मल्टीप्लाई कर लो तो वाई हो जाएगा मेरे पास देखना यहां लिख रहा हूं मैं साइड में टू एक्स लॉग सिक एक्स प्लस टेन एक्स और प्लस में सी एक्स ठीक है तो यही हो जाएगा मेरे पास इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन ठीक है अब हम लोग थर्टी फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं थर्टी फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में मेरे पास डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखा है डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई टेन एक्स माइनस टू साइन एक्स ठीक है तो इसको हम लोग इस साइड भेजते हैं तो यहां मेरे पास डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई टेन एक्स क्या हो जाएगा माइनस टू साइन एक्स अच्छा अगर इसको हम लोग कंपेयर करें डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू से तो मेरे पास पी की वैल्यू क्या जाएगी माइनस टेन एक्स अच्छा क्यू की वैल्यू माइनस टू साइन एक्स अच्छा इससे कंपेयर करने के बाद ये तो प्रूफ हो जाता है कि ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ही है अच्छा अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा ई की पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स यानी कि ई की पावर इंटीग्रेशन ऑफ माइनस टेन एक्स डी एक्स ठीक है अच्छा अब एक काम करते हैं हम लोग यहां से माइनस साइन बाहर ले लेते हैं तो माइनस साइन बाहर ले लिए और इंटीग्रेशन ऑफ टेन एक्स डी एक्स यहां पर आ गया अब बारी आते हैं इंटीग्रेशन ऑफ टेन एक्स डी एक्स निकालने की देखो या तो तुम इसे बाई पार्ट से कर लो या फिर ये तुम्हें याद होना चाहिए तो इंटीग्रेशन ऑफ टेन एक्स डी एक्स हमारे पास होता है माइनस लॉग कॉस एक्स या फिर लॉग सेक एक्स और यहां पे दोनों लॉग की बेस ई e होती है अच्छा तो हम लोग यहां माइनस लॉग कॉस एक्स ही पुट करते हैं तो ई e की पावर माइनस माइनस लॉग कॉस एक्स तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास देखना ई e की पावर लॉग कॉस एक्स अच्छा इसकी बेस क्या है ई e है तो ये मेरे पास आ जाएगा कॉस एक्स फाइनली ठीक है अब देखना मेरे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर तो कॉस एक्स आ गया और मेरे पास क्यू की वैल्यू माइनस टू साइन एक्स आ गई अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन हम लोग निकाल लेते हैं इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन क्या होगा वाई इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ क्यू इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू डी एक्स प्लस कॉन्स्टेंट ठीक है तो वाई इंटू कॉस एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ माइनस टू साइन एक्स कॉस एक्स डी एक्स प्लस कॉन्स्टेंट तो यहां से मेरे पास वाई कॉस एक्स क्या हो जाएगा माइनस बाहर जनरल सोल्यूशन हो जाएगा लेकिन एक काम करो यहां पर सबसे पहले टू एल सी हम ले लो क्योंकि आंसर ये नहीं दे रखा है टू एल लेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा मेरे पास कॉस टू एक्स प्लस टू कॉन्स्टेंट और यहाँ हो जाएगा मेरे पास वाई कॉस एक्स तो यहां से मेरे पास टू वाई कॉस एक्स क्या हो जाएगा कॉस टू एक्स प्लस टू कॉन्स्टेंट लिखो या फिर कॉन्स्टेंट लिखो बात बराबर ये क्योंकि ये आर्बिटरी कॉन्स्टेंट है तो यहाँ हो जाएगा मेरे पास कॉन्स्टेंट ठीक है तो ये मेरे पास डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सोल्यूशन हो जाएगा आप देख लेते हैं अगला क्वेश्चन अगले पेज पे अब हम लोग थर्टी नंबर क्वेश्चन देखते हैं थर्टी नंबर क्वेश्चन है मेरे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई कॉट एक्स इज इक्वल टू साइन टू एक्स ठीक है तो इसको हम लोग अगर कंपेयर करें डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू से तो मेरे पास पी की वैल्यू क्या आ जाएगी कॉट एक्स और क्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास साइन टू एक्स ठीक है इसमें कोई दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए अच्छा अगर इसको हम लोग इससे कंपेयर करेंगे तो इससे मेरे पास प्रूफ क्या होता है इससे ये प्रूफ होता है कि भैया ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है अगर ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है सॉल्व करने के तरीका में सबसे पहले हम लोगों को इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करना होता है तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लेते हैं जो कि हो जाएगा मेरे पास ई की पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी यानी कि ई की पावर इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स डी अच्छा इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स डी आप लोगों को याद है क्या अगर नहीं याद है तो भैया बाई पार्ट से सोल्व करो वैसे मुझे याद है तो मैं यहाँ लिख देता हूँ जो कि होता है मेरे पास लॉक साइन एक्स और लॉग की बेस ई e होती है तो यहां क्या हो जाएगा मेरे पास यहां पे ई e की पावर लॉग
अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन क्या होगा y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू डी एक्स और प्लस कॉन्स्टेंट तो y इंटू साइन एक्स क्या हो जाएगा मेरे पास इंटीग्रेशन ऑफ q q क्या भाई मेरे पास साइन टू एक्स इंटू साइन एक्स इंटू डी एक्स और प्लस कॉन्स्टेंट अब इसको कैसे सॉल्व करें देखो सबसे पहले हम लोग साइन टू को लिखते हैं टू साइन एक्स कॉस एक्स ठीक है टू बाहर आ जाएगा और यहां इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू साइन एक्स और इंटू डी एक्स तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू डी एक्स प्लस कॉन्स्टेंट ठीक है अब हम लोग अगर कॉस एक्स को टी मान ले तो क्या कोई बात बनेगा क्या सोचो नहीं कोई बात नहीं बनने वाला क्योंकि अगर हम लोग दोनों से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो मेरे पास माइनस साइन एक्स डी एक्स डी टी हो जाएगा और लेकिन यहां पे साइन एक्स की दो टर्म्स हैं तो हम लोग कॉस एक्स को तो टी नहीं रिज्यूम कर सकते हैं तो साइन एक्स को टी रिज्यूम करके देखते हैं अगर हम लोग साइन एक्स को टी रिज्यूम करेंगे दोनों साइड डिफ्रेंशिएट भी कर लेंगे तो यहां मेरे पास कॉस एक्स डी एक्स हो जाएगा तो मेरे पास ये डी हो जाएगा और ये मेरे पास टी स्क्वायर हो जाएगा तो यहां मेरे पास फाइनली क्या हो जाएगा देखना टू इंटीग्रेशन ऑफ टी स्क्वायर डी ठीक है तो ये मेरे पास हो जाएगा टू इंटू टी क्यूब बाई थ्री यानी कि टू इंटू में साइन एक्स का होल क्यूब बाई थ्री तो यहां मेरे पास जो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन है वो आ जाएगा वाई इंटू साइन एक्स इज इक्वल टू टू बाई थ्री साइन एक्स का होल क्यूब और प्लस कांस्टेंट अब देखना तो यहां से मेरे पास वाई क्या हो जाएगा टू बाई थ्री साइन एक्स का होल स्क्वायर प्लस सी बाय साइन एक्स ठीक है तो यही मेरे पास डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा चाहे इसको चाहे इसको दोनों में से किसी को भी ले लो वही मेरे पास डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा